ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد انه قد ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل ذو لب منيب سالك فاللهم اجزه عنا خير الجزاء اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد حبيبنا ورسولنا في كل آن وحين ثم أما بعد أحباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تكونوا دائما إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوى إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم أحبتي في الله إخواني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال الحديث متواصلا حول أيام العشر تلك الأيام التي هي خير أيام الدنيا تلك الأيام التي كان يكتهد فيها الصالحون اكتهادا شديدا جدا كما يكتهد في العادة المكتهد منا في رمضان تخيل سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يقول وكان في هذه العشر يكتهد اكتهادا حتى لا يكاد يقدر عليه يعني بيعمل حاجة محدش يقدر يعملها ولا حد يقدر يقلده فيها كان اكتهد اكتهاد شديدا جدا وكان يقول إذا دخلت هذه العشر فلا تطفئ السرج يعني إلى تطفئ السرج يعني ليلكم طول الليل أنتم صافون قدمكم لله عز وجل تصلون لله عز وجل تذكرون الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فحضرتك في هذه الأيام من الوصايا التي أوصيك بها أن تصف قدميك لله ويكفي أن أنا أقول لحضرتك أن من, من أجل طوائف المسلمين قوم كان يسمون بأهل الصفة من أهل الصفة دول؟ هؤلاء كانوا من خيار المسلمين هؤلاء كانوا في النهار يجاهدون في سبيل الله يسعون على عيشهم يفعلون ما يطلب منهم فإذا جاء الليل فإذا أسدل الليل سدوله صفوا أقدامهم لله لذلك كانوا يسموا بأهل الصفة يصفون أقدامهم, أقدامهم لله كانوا فرسان الليل رهبان النهار هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم أو كما سمتهم لنا كتب السيرة أهل الصفة هؤلاء عرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحح الألباني في صحيح الجامع كان يقول قيام الليل شرف المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل زمان لو حضرتك كده كنت يعني تطلع على الناس بتوع زمان كان يجي واحد يشت... يد... يحلف وانت طبعا غير جائز لكن انا ب... بقولها من باب الاستئناس فقط كان يقول لك وشرفي ما حصل وشرفي ما حصل وهذا غير جائز انا بقول هذا غير جائز من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فهؤلاء كانوا يعرفون قيمه الشرف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شرف المؤمن قيام الليل شرف المؤمن قيام الليل قيام الليل دي حالة روحانية حالة كده ما يحسهاش أي حد يعني أما أحد الصالحين يقول عالجت قيام الليل عشرين سنة قبل أن أتلذذ به أو قبل أن أستمتع به أو كما قال يعني عشرين سنة بيقوم الليل إلى أن وصل إلى مرحلة أن بقى بيفعل قيام الليل بمنتهى الحب حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه يعني قدمه يصيبها الأذى الشديد والتعب الشديد من القيام فتقول له السيدة عائشة لما يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ على قيام الليل قيام شديد حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن قيام الليل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبقول لحضرتك قيام الليل شرف المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه من صلى في الليل بعشر آيات يعني تقرأ عشر آيات كده بس وانت بتصلي لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في الليل بمئة آية كتب من القانتين ومن قرأ بألف آية وألف آية مش كتير انت لو جبت جزء عام على جزء تبارك هيتخطوا الألف آية بكثير بكثير من قرأ 
بهذين بألف آية كتب من المقنطرين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يعني الأعداد الرهيبة كتب من المقنطرين يبقى حضرتك لو صفيت قدميك لله ووقفت لتصلي في الليل وأفضل هذه الصلاة صلاة الليل ما كان بعد نوم اللي هو تنام لك ساعتين وتقوم تصلي مثلا فهذا القيام قيام الليل من أجل وأفضل الأعمال التي يجب على المؤمن أن يقوم به وخير ما في قيام الليل هو أنك تناجي الله عز وجل وحده بعيد عن الرياء بعيد عن السمعة بعيد عن ال... أن أنت يعني تحاول أن أنت تظهر أو تنافق أو ترائي ما فيش أنت مع الله عز وجل والله عز وجل يتنزل نزولا يليق بجماله وجماله وكماله ويقول هل من سائل فأعطيه هلا من ذي حاجة فأقضيها له هلا من مستغفر فأغفر له يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي انت حضرتك محتاج له قوي هو بيقرب لك قوي تأتيه يمشي يأتيك هرولة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقبل عليك الله عز وجل يفرح بتوبة العبد أكثر من رجل ضل وراحلته معه في فلاه فبينما هو قد أيقن الهلاك إذا براحلته عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الله عز وجل يفرح بتوبتك الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم ربنا يعمل بعذابنا ربنا سبحانه وتعالى يريد لكم اليسر ولا يريد لكم العسر ربنا سبحانه وتعالى يحبك ربنا خلقك ويحب والله ربنا بيحبك وربنا أرشدك إلى سواء السبيل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الطريق واضح يا أحباب الطريق واضح بس من الذي يتبع من الذي يعني يفعل ما ما يطلب منه انا انا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الدين بتاعك ده اجمل دين وليس لهناك دين غيره ان الدين عند الله الاسلام وربنا سبحانه وتعالى بيعطيك منح ربانيه بتتق... ده في بعض الاخوه كده يقول لك ايه عندك اي مشكله عندي الحل تقول له ايه الحل يقول لك ركعتين اثنين بدمعتين الساعه اثنين خد يا الامر يعني انت بس تبكي لله عز وجل تبكي اسكب العبرات على عتبات الله عز وجل اسكب العبرات اكبر الخواطر اتكلم في في الخير يعني اسال الله عز وجل يا جماعه انا انا يعني احنا بيجي لنا دلوقتي مشاكل والله العظيم يا اندنا الجبين احنا مش عارفين احنا احنا عندنا مشاكل كتير قوي واحنا مش واخدين بالنا احنا مش واخدين بالنا من بعض انت مش واخد بالك من جارك وانا مش واخد بالي من جاري أنا بيكلمني شاب أهله بيضربوه عشان ما يصليش عشان ما يصليش تخيل ده وضعه إيه؟ كد كد يعني أدمى قلبي أهله مش عايزينه يصلي عايز يلتحي يقولوا له لا ما يلتحيش دور الإرهابيين مع أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان إرهابي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وجليبيب وعمر بن العاص وكل هؤلاء كانوا ملتحين كانوا إرهابيين حشا وكلا شاب اهله يمنعوه من الصلاه تكلمني امراه لا تجد مالا لتدفع ايجار بيتها احنا متخافلين عن بعض ونسين عن بعض بعض يا جماعه ده من الاعمال الصالحه يعني اذا اردت عملا صالحا وانا دايما بقول لك حتى في رمضان قلت لحضرتك عايز تعمل عمل صالح حلو قوي اعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده افعل شيئا لم تفعله من قبل ليه طعم تاني خالص ليه طعم مختلف انت اعمل عمل احنا احنا ليه ما على بعض إحنا ليه بندور على إن إحنا نتعب بعض نأذي بعض نضر بعض نفتن بعض إلا من رحم ربي عايزين نحس ببعض شوية يا جماعة عايزين نحس ببعض وأنا بوجه لك رسالة أخي الكريم أخي الأخ اللي بيتصل بيا ويقول لي عاوز يلتحي وأهله منعينه أسأل الله عز وجل لهم الهداية ليه تمنعونه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي مش كل شيء طبعا ومش كل ملتحي كويس في ملتحين يعني أنا لو استطعت لأمرت بقطع رقابهم وأنا أولهم يا سيدي ما تزعلش لكن دي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي من من سنن الفطرة لما نتركها؟ لما نتركها؟ لما لا تقولون ذلك للقساوسة الذين لحاهم إلى 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 سراتهم؟ لما لا تقولون لهم ذلك؟ لما تحاربون الحجاب والراهبات يحتجبن؟ وأنا شيرت على صفحتي الأقوال اللي بعض راهبين أو رهبان يقولون للنساء احتشمن. طب تحاربوا الحجاب ليه؟ إحنا ديننا بيحارب ليه؟ إلجأ إلى الله عز وجل في جوف الليل المدلهم وارفع أكف الضراعة له وادعوه ادعيه قل له يا رب ارفع الغمة عن الأمة يا رب ارزقني الأخ اللي بيشتكي ده ارفع الأكف الضراعة إلى الله باب الله لا يوصد 
وانا بطمنكم قد هذا الدين منتصر والله لا ينتصر بنا او بغيرنا بس المشكله فينا احنا هل ينتصر بنا ولا ينتصر بغيرنا نسال الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدلنا لذلك اقول لك حبيبي في الله شرفك كمؤمن قم الليل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا المؤمنين لما ربنا حب سبحانه وتعالى يمدحهم قال وبالاسحار هم يستغفرون قم الليل نصيحة ولو بركتين اقرأ عشر آيات الفتحة سبع آيات هتقرأ بعد آية انت من خلصت العشر آيات لا تكتب من الغافلين اقرأ بمئة آية صورة الواقعة نيف وتسعون آية اقرأ الواقعة مش تاخد منك خمس دقائق تكتب من القانتين اقرأ جزء عما وتبارك أكثر من ألف آية بكثير قم قم الليل وتذكر تذكر إخوانك من دعائك تذكر إخوانك من عطاياك أنا عارف أن الناس دلوقتي كثير من الناس يشتكون ضيق العيش وإحنا كلنا بنمر بظروف صعبة ومنا من لا يتقاضى راتب ومنا من يتقاضى نصف راتب ومنا من لسه له راتب ومنا من لم يدفع إيجار منزله والله العظيم لكن نتعشم في وجه الله خير نلجأ إلى الله نعود إلى الله نسأل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قالها لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف قوموا الليل قوموا الليل لا تحرموا نفسكم من مناجاة الله عز وجل شبابنا شبابنا اللي, اللي, اللي شاغل وقته بأغاني ويسمع لمطربين ومطربات يحفظ أسماءهم وفرقة كورية وفرقة أسترالية وفرقة كندية وفرقة أمريكية وفرقة من هونج كونج وفرقة من هؤلاء ماذا تعرف عن دينك؟ ماذا تعرف عن صور القرآن الكريم؟ القرآن والغناء لا يجتمعان في قلب مسلم ابن مسعود يقول لا يفعل الغناء عندنا إلا الفساق لما نزل قول الله تعالى الذين يعني ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال ابن مسعود اقسم انه الغناء اخويا اللي بيسمعني اختي اللي بتسمعني اللي بتسمع الاغاني اتقوا الله استعيدوا عن هذه الاغاني بسماع القران في جوف الليل وانتم تناجون الله عز وجل وصيتي لكم الليله قوموا الليل شرف المؤمن قيام الليل قيام الليل انت في الليل تدعو وتناجي الله عز وجل في حديث صعب جدا صعب جدا في صحيح الجامع عن أبي هريرة هو الحديث أصلا عند البيهقي والطبراني في الأوسط وصححه العلامة الألباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حرم الدعاء فقد حرم من حرم الدعاء فقد حرم انت إذا حرمت الدعاء خلاص انت حرمت انت مش عارف تدعو الله عز وجل مش موفق للدعاء فانت حرمت فبالتالي أقول لك حبيبي في الله قم الليل ناجي الله عز وجل في وقت وبالأسحار هم يستغفرون في وقت الناس نايمة وما حدش حاسس بحاجة وما حدش شايف حد انت منك لله عز وجل كده قم الليل من طاعة من الطاعات العظيمة أن تقوم الليل أن تناجي الله عز وجل قلت لك سعيدنا سعيد سعيد بن جبير كان يقول إذا دخلت هذه العشر لا تطفئ السرج يعني خلي اللمبة متأدة طول الليل لأنك إما بتمسك في مصحفك إما بتصلي إما بتقرأ قرآنك في مصحفك يعني إما بتفعل خير وأقول لك من الطاعات الحلوة قوي إنك تكبر بخاطر حد إنك تقف بجنب حد إنك تصلح ما بينك وبين أحد دي من الطاعات حبيت النهاردة أطلع أذكر نفسي وإياكم إخوتي في الله وأحبائي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرف المؤمن الذي هو قيام الليل وأقول لك قم الليل حبيبي في الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يتقبلنا منه أو يتقبله منا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة, رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته